Rajim, Bismillahi Rahman Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amantron Janachi, Ikra Bangla TV, Ijito, Kurano Hadisera Loki, Bishesh Shikamulo Konustan, Iman Amal and Atskari Porbe. After Jara knew with Amanda Unustanti Dekin, Tarajanin, Jamanda Unustanti Tinti Paki Bivokto, Unustanti Protum Diti Onshe, Amra Amanda Nizisto Bisho Tekalo Sonaraki, among Titi Onshe, Amra Pnader Prostor Toro Jobdi, Apra. সরাসরি ফোনের মাধ্যমে অথবা ইমেল করে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের সম্মানিত শেখ আপনাদের সেই প্রশ্নটি উত্তর দিবেন বরাবর মতো আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের প্রিয় কোরআন ও হাদিসের গলবেশক ইসলামন মসজিদে সম্মানিত খতিব ও ইমাম শেখ আব্দুল কায়ুম শেখ আসসালামু আলাইকুম শেখ কেমন আছেন আ প্রতিবারের মতো আমাদের বিষয় হচ্ছে হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন আমরা দীর্ঘ সময় ধরে এই বিষয়টির উপর আলোচনা করছি এবং আরো সামনে করব আজ দেখি এই বিষয়ের অন্তর্গত শেখ আমাদের জন্য কি নিয়ে এসেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়া সাইয়িদিল মুরসালিন নবিয়না মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আজকে যে হাদিস নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তিনি বলেছেন কুনতু মা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজাআহু রাজুলুন মিনাল আনসার ফাসাল্লামু আলা নবিয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম কোন এক জায়গায় এখন একজন আনসারী সাহাবী এসেছিলেন আনসারী সাহাবী মুহাজির সাহাবী যারা মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছেন হিজরত করে তাদেরকে বলা হয় মুহাজির আর যারা আনসারী হচ্ছেন যারা মদিনার বাসিন্দা ছিলেন এবং তারা সাহায্য করেছিলেন ইসলাম কবুল করে মুহাজিরদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাহায্য করেছেন তাদেরকে বলা হয় আনসার এই আনসার সাহাবীর একজন ছিলেন তিনি আসলেন এসে সালাম করলেন তার নাম আসেনি এখানে কিন্তু তিনি আনসারী দের অন্তর্ভুক্ত তিনি এসে সালাম দিলেন প্রথমে অতঃপর বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আইয়ুল মুমিনিন আফদাল ও আল্লাহর রাসূল কোন মুমিনগণ সর্বোত্তম সর্বোত্তম মুমিন কে হু ইজ দ্য বেস্ট তখন তিনি জবাব দিলেন আহসানুহুম খুলুকা যার চরিত্র আচার ব্যবহার ভালো দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন ফা আইয়ুল মুমিনিন আকিয়াস কোন ধরনের মুমিন বা মুসলিম বুদ্ধিমান তিনি বললেন আকসারুহুম লিল মাউতি যিকরা ওয়া আহসানুহু লিমা বাদাহু ইস্তিদাদা উলাইকাল আকিয়াস যে মুসলিম মাউত সম্পর্কে বেশি সচেতন থাকে এবং তার বিষয়টা আলোচনা করে মৃত্যু সংক্রান্ত আলোচনা যে বেশি করে করে সেই হচ্ছে মুমিনদের মধ্যে জ্ঞানী এবং তাদের মধ্যে সেই উত্তম যে মৌতের পরে কি হবে এই আমলে ব্যস্ত থাকে এরাই হচ্ছে সত্যিকার জ্ঞানী সত্যিকার বুদ্ধি বুদ্ধ তাহলে দুটো সাবজেক্ট এখানে এসে একটা হচ্ছে কোন মোমেন উত্তম তার আচার ব্যবহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যার ভালো আর কোন মোমেন সবচেয়ে জ্ঞানী জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান সে হচ্ছে যে মৌত সম্পর্কে সচেতন এবং মৃত্যুর পরে যা কিছু আসবে এই সম্পর্কে চিন্তা করে যে আমল করে প্রস্তুতি নিচ্ছে আমল করছে চিন্তা করছে এই দুটো বিষয় এই হাদিসে ডিল করা হয়েছে জি আমরা একটু বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করব যদি ইনশাআল্লাহ আমরা দুটো বিষয় যাওয়ার আগে দেখতে পাই যে সাহাবি এসে প্রথমেই সালাম করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জি এখান থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে সালামটা কাবলাল কালাম কথা বলার আগে সালাম দিতে হবে জি আমরা সেখান থেকে আমরা শিখেছি এবং মুসলিম উম্মা এই প্র্যাকটিসকে ধরে রেখেছে স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সবাইকে শিখিয়েছেন কোনো জায়গা থেকে আসলে দেখা হলে কোনো কথা বলতে হলে সবার আগে সালাম দিয়ে শুরু করতে হবে জি এবং তিনি এই ক্ষেত্রে আরও উল্লেখ করেছেন আসসালামু কাবলা সুআল ফমান বাদা আকুম বিসু আলি কাবলা সালামি ফলা তুজি বু এটি একটা হাদিস তিনি বলেন প্রথম প্রশ্ন করার আগেই সালাম দিতে হয় 
এবং যে ব্যক্তি সালাম দেওয়ার আগেই প্রশ্ন করে বসে জিজ্ঞেস করে কিছু তাকে তোমরা জবাব দিও না আচ্ছা একদম কড়া দৃশ্য দেখা দিয়েছে জি তাহলে আপনার সঙ্গে আমরা দেখা হলে যদি রাস্তা দেখা হলে বলি কোথায় গিয়ে আসেন ভাই আগে সালাম জি বা কেমন আছেন এই কথা বলার আগে কি সালাম জি এখানে আমরা সালামের প্রচলন দেখি এবং আমরা হাদিস শুনেছি এই সেশনগুলোতেই যে কিভাবে জান্নাতি হওয়ার জন্য যারা ও আফসুস সালাম বেশি করে সালাম প্রচলন কর এই কথাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তবে সালামকে সালামের মতো দিতে হবে সুন্দর করে উচ্চারণ করে খুব তাড়াহুড়া করে আমাদের নিজস্ব একটা স্টাইল আছে বাংলাদেশি তোর একে এক সালাম আছে সালাম আলাইকুম হ্যাঁ আর কেউ সালাম আলাইকুম এরকম এবং মানে ক্ষেত্র বিশেষে রাগ হিংসা বা দুষ্টামির হিসেবেও সালাম কিন্তু উচ্চারণটা চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে কিন্তু নর্মালি সালামটাকে ভালো করে উচ্চারণ করে না সালাম আলাইকুম জি এটা কিন্তু ক্লিয়ার উচ্চারণ হলো না জি তো এটা একটা জিনিস সালামের আদব আছে এবং আমরা শুনেছিলাম তাফসিরে সম্ভবত জি যে সালামটা হচ্ছে তাহিয়াত হুম ফিহা সালাম জি আসলে জান্নাতের আলোচনা আল্লাহ তালা করেছেন সেখানে জান্নাতিদের গ্রিটিং শুভেচ্ছাটা হবে সালাম দিয়ে জি তাহলে সালাম কিন্তু জান্নাতি জিনিস আর এই জান্নাতি গ্রিটিংটাই আল্লাহ তালা দুনিয়াতে মুসলিম উম্মাকে দিয়েছেন অন্যান্য সমস্ত উম্মা সমস্ত জাতি এত সুন্দর জান্নাতি সম্ভাষণকে মিস করেছে তাদের কারো আছে গুড মর্নিং কারো আছে বিভিন্ন রকমের স্বাগতম ইত্যাদি অনেক কিছু আছে কিন্তু এই যে জান্নাতি একটা সম্ভাষণ অ্যাড্রেসিং করার যে সুন্দর তরিকা এটা আমরা উপলব্ধি করে আমরা বলি না যদি এটা অর্থগুলি উপলব্ধি করে বলা হয় তাহলে কিন্তু যে শুনবে তার কাছেও কিন্তু মনটা ভরে যাবে এবং সে যখন রিপ্লাই করবে তখন যে প্রথমে সালাম দিল তার মনটা ভরে যাবে ব্যাপারটা এরকমই মানে আমি যে কথাটা বলছি কথাটাকে আমি মিন করতে হবে জি আমি যদি আপনাকে বলি আপনি ভালো আছেন তো এটা আমি আমি আই মিন ইট দ্যাটস ওয়াই আমি জিজ্ঞাসা করছি তাই না ঠিক তেমনি আসসালাম আলাইকুম আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক জি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তিটা বর্ষিত হোক তো এই কথাটা আমি চাই শান্তি মানে রহমত যে আল্লাহর রহমত আপনার উপরে আসুক আসুক তো আমি আপনার জন্য আল্লাহর রহমতের দোয়া করছি তো সেটা আমার মন থেকে বুঝে শুনে অ্যাওয়ার অবস্থায় হওয়া দরকার সচেতন অবস্থায় হওয়া দরকার যাই হোক এরপরে তিনি সালাম দিয়ে যে প্রথম প্রশ্নটি করে দুটো প্রশ্ন করছিলেন প্রথম প্রশ্ন ছিল আইয়ুল মিনিন আফতাল মুসলিমদের মধ্যে উত্তম মানুষকে তিনি বলেন আহসান হুম খলকান যা যার চরিত্র ভালো এখানে চরিত্র বলতে আসলে আচার ব্যবহার লেনদেন পারস্পরিক সম্পর্ক জি অ্যানি ডিলিং অ্যান্ড ট্রানজ্যাকশন এই যে হয় মানুষের সঙ্গে একজনের যে বিভিন্ন রকমের ডিলিংগুলো হয় আচার ব্যবহারগুলো হয় এগুলো দ্বারা কিন্তু খলক বোঝানো হয় শরীয়তে খলক বলতে অনেক ব্যাপক অর্থে এসেছে আখলাক অর্থে আমাদের দেশে যদি বলে এ লোকটা ভালো চরিত্র চরিত্র ভালো তখন আমরা একটা জিনিসই মিন করি সেটা হচ্ছে যে সে হয়তো কোনো ধরনের চরিত্র বিধ্বংসী কাজ করে না অনৈতিকতা লিপ্ত নেই তাহলে ভারত চরিত্র এটাই বোঝানো হয় অনৈতিকতা থেকে দূরে থাকা অবশ্যই খলক কিন্তু খলকের মধ্যে আরও অনেক কিছু এসেছে তার ব্যাখ্যা একটু পরে আসবে ওলামা কেরাম কীভাবে এটাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন খলকটা কেমন এখন এই যে উত্তম আচার ব্যবহার এই বিষয়ে এত হাদিস এসেছে প্রচুর সংখ্যক হাদিস এবং এর এত ফজিলত এর এত শান এত মর্যাদা আল্লাহ তালার কাছে এত সওয়াব এই সুন্দর আচার ব্যবহারের জন্যে আর একটি হাদিসে তিনি বললেন যে তিনিমিতে এসেছে আকমালুল মিনা ইমানান আহসান হুম খুলকান মোমেনদের মধ্যে সবচেয়ে মোকাম্বাল পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী ওই লোকটি যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মাধুর্যপূর্ণ যার আচার ব্যবহার মাধুর্যপূর্ণ সেই হচ্ছে মোমেনদের মধ্যে পরিপূর্ণ এই একটা হাদিসে আমরা পেলাম আবার আরেকটি হাদিসে আমরা দেখি তিনি কাছাকাছি অর্থ বলেছেন সেটি বোখারি মুসলিম হাদিস এসেছে ইন্না খেয়া রাকুম ও হাসিনুকুম আখলাকা তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে ভালো ওই লোকগুলো সবচেয়ে উত্তম 
যাদের আচার ব্যবহার সুন্দর আরেকটি হাদিসে তিনি বলেছেন যে হাদিসটি সহি মুসলিম এবং তিরমিজিতে এসেছে আল বেরু হসনুল খোলক এটা আসল নেকি তো হচ্ছে উত্তম আচার ব্যবহার আসল নেক কাজ হচ্ছে উত্তম আচার ব্যবহার আবার আরেকটি হাদিসে বললেন সেটি তিরবিরিতে এসেছে হাদিসটি হাসান ইন্নামিন আহাব বেকুম ইলাইয়া তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে যে ব্যক্তি যে লোকটি পছন্দের প্রিয় ও আকরা বেকুম মিন্নি মাদুল ইসান ইয়ামাল কেয়ামা এবং কেয়ামতের দিন আমার অত্যন্ত পাশে যে বসার জায়গা পাবে কেয়ামতের দিন রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম পাশে থাকার জায়গা ওনার পাশে বসার জায়গাটা কি মনে করেন করেন কত সৌভাগ্যের বিষয় কারা এরকম জায়গা পাবে উহা সেনকুম আখলাকা যার আচার ব্যবহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ আরেকটি হাদিসে বললেন সেটা তিনি মিজিতে এসেছে আবু দাউদ এসেছে হাদিসি সাহি মা মিন সাই ইন আসকালু ফিল মিজান মিন হোসনের খোলক যে নেকির পাল্লার মধ্যে কে আমাদের দিন যখন নেক আমলগুলো তোলা হবে এই নেকির পাল্লাতে সবচেয়ে বেশি ওজন যে আমলটি হবে নেক আমলটি সেটি হচ্ছে উত্তম আচার ব্যবহার দেখেন নামাজের তুলনায় আমরা জানি নামাজ অনেক বড় জিনিস হাজ কত বড় ইবাদত রোজা কত বড় ইবাদত জাকার এগুলো আল্লাহর কাছে অত্যন্ত দামি ইবাদত কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যে নেকিটি মানুষের আমল নামাকে নেকির আমলকে খুব ভারী করে দিয়ে পাল্লাকে নিচের দিকে নিয়ে যাবে ওজন বাড়ার জন্য সেটিকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন এক মর্যাদা যে উত্তম আচার ব্যবহার এরপরে আরেকটি হাদিসে তিনি বললেন আবু দাউদ এসেছে ইন্নাল মুমিনা লাইউদে কুবে হোসনে খোলকিহি দারা যাতা স ইমুল কাইম একজন মোমেন তার উত্তম আচার ব্যবহার দ্বারা এমন একটি লেভেলে নেকির পর্যায়ে পৌঁছে যায় এত বেশি পায় পেয়ে যায় যেটা অনেক নফল রোজাদার সারা বছর বহু নফল রোজা রেখে অর্জন করলো আর বড় তাহাজ্জত গুজার সারা রাত তো অনেক নফল ইবাদত করে যে ব্যক্তি অর্জন করলো যে ওই লেভেলে পৌঁছে যায় শুধু ভালো আচার ব্যবহারের মাধ্যমে তা আমাদের কনসেপ্টটা কি আসলে আমরা তো কিন্তু মনে করি যে আমি যদি একটু বেশি নামাজ পড়তে পারি অথবা একটু কোরআন শরীফ তালাত বেশি করলাম বুজের গানি পরহেজ গাড়ি তো এগুলোর মধ্যে বেশি কিন্তু আমরা দেখতে পাই ব্যবহারিক জিন্দগিতে আচার ব্যবহারের লেনদেনে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে সুন্দর আচার ব্যবহার আল্লাহর কাছে এত দামি আমল এত ফজিলতের আমল এটা কিন্তু আমরা অনেক সময় খেয়াল করি খেয়াল করি আরেকটি হাদিসে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মানুষকে সবচেয়ে কোন জিনিসটা আল্লাহ বেশি বড় নিয়ামত দিয়েছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ জি তিনি বলেন আল খুলকুল হাসান তাকে আল্লাহ উত্তর উত্তম আচার ব্যবহারের ভালো ব্যবহারের তৌফিক দিয়েছেন সে ব্যক্তিকে আল্লাহ বড় একটা নিয়ামত দিয়েছেন আচ্ছা আরেকটি হাদিসে জিজ্ঞেস করা হয়েছে মা আকসার মা ঈদ খেল ইনসান উল জান্না কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি করে জান্নাতে নিয়ে যাবে তিনি বললেন তাক আল্লাহসনুল খলক আল্লাহর ভয় এবং উত্তম আচার ব্যবহার এটি এসেছে হাদিসি সহি এবং তিন মিজিতে এসেছে আর একটি হাদিসে তিনি বললেন ইন্নামা বু এস তু উলে উতাম মামা কারিকাল আখলাক মা কারিমাল আখলাক যে আমাকে তো পাঠানোই হয়েছে শুধু মানুষের উত্ত উত্তম আচার ব্যবহারকে ঠিক করে কমপ্লিট করে ভালো করে শিখাই দেওয়ার জন্য বুঝাই দেওয়ার জন্য আমল করানোর জন্য বলতে আমাদের মোহাম্মদকে পাঠানো হয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাই হ্যাঁ মেন কাজই হলো এটা ওনার আমরা জানি আমাদেরকে তৌহিদ শিখাতে বলেছে আচার প্রতি ইমান নামাজের কথা বলতে বলছি কত কিছু কত আমল কিন্তু সবগুলো চেয়ে আল্লাহ তালা এটাকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন মনে হয় যে এইটার জন্যই পাঠানো পাঠানো হয়েছে উদ্দেশ্যটা এটাই ছিল আমি যদি আমার গুরুত্বটাকে কতটুকু গভীরভাবে দেখা হয়েছে অনেক সময় আমরা হয়তো খুব সামনের কাতারে নামাজ পড়ার জন্য চেষ্টা করি অনেক ভালো কাজ জি আমরা দাঁড়িয়ে রাখছি অনেক ভালো কাজ আমরা হজ করে আসছি ভালো কাজ নিয়ে কাজ কিন্তু এগুলো যদি ঠিক থাকে আর মানুষের সঙ্গে যদি দুর্ব্যবহার করি 
उत्साहित कर सब समय निजे उत्तम व्यवहार कर तुम्हारे मध्य ओ लोक टी उत्तम जर आचार व्यवहार उत्तम कैम भलो छचार व्यवहार कैमन छो तर एक्साम्पल नहीं आहबी आनास रजी दल बत्सर नबी करीम सल्लाम खेदमते नियोजित माँ दिए गेसल्ला फुट फर्माइट धरवे असंतुष्ट उच्चारण कर चरित्रत कर शायित कर उत्साहित निश्चय तुम्हारे आल्ला रसुल जीवन अति उत्तम आदर्श नमुना दृष्टान रोल मडल अनुसरण कर प्रत्येक व्याख्या देवार मत मानसिकता थका दान करा उदारता दान करातेमाल हम मुबारक रदी आलम 
उत्तम आचार व्यवहार लक्षण हे एक मानुषर चेहरा थे हासि खुशी जी हास्यज्जल चेहरा ओबादल मारूफ एवं भलो क्ज करते थका एवं भलो कथा बोलते पर कथा बोले सुंदर को बोले क्ज कर ले भलोक और कफुल आदा मानुष के कष्ट देवा जो व्यक्ति बरत था से व्यक्ति उत्तम आचार व्यवहार आमल मध्य ढुकल भलोक आमल कर लो अब्दुल्ला मुबारक रदू पर देखी इमाम अहमद रहमतुल्ला आलि उत्तम चरित्र अर्थ हे तुम्हें सहजे राग गसा कर फिले ना हटात कर और तुम्हें का हिंसा विद्वेश करना यो जो थे इटना उत्तम चरित्रे सुंदर कतगुलो दिक एक व्यक्तर मध्य पा गल नबी करीम सल्लाम एक आगे देखे कुरान पा के आल्ला तला निजे जो उन्नी उत्तम चरित्र एक रोल मडल छें से कथाटा माँ आए सारा दीअल्ला के आर ये वना के सहबिर जिज्ञेस कर रसल्ला जिज्ञास कर चरित्र कैमन छो नबी करीम सल्लामल आखलाक आचार व्यवहार कैमन छोटे माँ सारा दिल आना घर थे देखे अने के बारे खूब सुंदर को कथा बोली घरे गए सब संगे आचार व्यवहार कैमन कैमन ऐले पेले स्त्री परिवार संगे परिवार सदस्य संगे हासि मुखे कथा बोली खूब गरम मेजाज मुडे थकि एगुलो तईना तो माँ आय सहित जिज्ञेस कर चेषा करल सहबीरा घरे कम छो आचार व्यवहार इत्यादि तो दिल उत्तर एक कथा क्या हल कहुल कुरान ओनार चरित्र कुरान कुरान जा जा लेखा आम करते हैं कि करते हैं कैमन कर चलते हैं कैमन कर व्यवहार करते हैं सब तीन अप्लाई करम कर एक जीवंत कुरान जो ग्रंथे कुरान परिपूर्ण वास्तवन छो ओन जीवन मध्य प्रतिकृति हाँ परिपूर्ण तर रूपटा वास्तव रूप उनार भरे फुटे उठे कहीं कुरान जिस समस्त सुंदर सुंदर गुणगुल आल्ला तला उल्लेख करपूर्ण भाव एक्सेप्ट मैं अप्लाई कर जमन शेष कुरान पाखे सुर आल इमरान आल्ला तला अल कदीन अल गईद वलाफीनबुल मोहसिन मानुष जरा मोमिनगण जरा राग गोसा दमन कर मानुष के क्षमा कर दे प्रकृत नेकार प्रकृत सत्कर्मशील एर की आल्ला तला पसंद करें ये आल्ला तला जत जगह सुंदर सुंदर गुणगुल तबार कथा जेखने आल्ला तला दान खराते कथा अमी मारा जक ना हमीन शकुन यो सबगल करोटाईल के कुरान विपरीत अमल करें तो यह देखते पाई जे नबी करीम सल्लाम निजे अमल कर दोआ कर दिन आल्ला तला अनेक सुंदर सुंदर दोआ कर सूंदर चरित्र गठन जो जेमन आल्ला दरखास्त दिए अल्लाहुमी अल्लाह जे भाव अपनी सुंदर को सृष्टि कर शारिक भावे अवयवटार दिक ठीक तेमी आल्लाह अपनी आचार व्यवहार लेंदेन संक्रांत विषय खराब चारित्रिक विषय निजे मन के प्राण के सत्ता के आल्ला तला अपनी पवित्र कर दें नाफा के दूर कर दें आपनी सब चे सूंदर पवित्रता दानकारी आल्लांता जे आल्ला अपनी खूब भलो कल दिखे धावित कर हृदय दिन सुंदर सुंदर काजगुल सूंदर सूंदर चारित्रिक वैशिष्य दिखे अपनी धावित कर दिन क्यों अपनी धावित ना कर धावित करबें ओदि के आल्ला जो काजगुल खराब एवं जगह मध्य 
মানুষের ত্রুটি হয়ে যায় বিচ্যুতি হয়ে যায় মানুষ ওইকে অপরকে কষ্ট দেয় এই সমস্ত কাজ থেকে আপনি আমাকে সরিয়ে আনুন আপনি সরিয়ে না আনলে কেউ আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনবেন এভাবে তিনি আল্লাহর কত সুন্দর দোয়া করতেন উনি আচ্ছা শেখ সময় হয়ে গেল একটা ছোট বিরতি আমরা একটা বিরতিতে যাব তারপর আমরা আবার আমাদের পরবর্তী যে আলোচনাটুকু বাকি আছে এটা শুনব ইনশাআল্লাহ দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিরতি নেয়ার আর কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকবেন স্বাগতম ইমান আমলের আজকের এই পর্বে এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে রাখি যে আমাদের আজকের যে বিষয়টির উপর শেখ বিস্তারিত আলোচনা করছেন সেটি হচ্ছে কোন ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং কে কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হাদিসের আলোকে এবং কোরআনের আলোকে আমরা এই ব্যাপারটি আমাদের শেখের কাছ থেকে জানছি এবং অনেকটাই আলোচনা হয়ে গেছে উত্তম চরিত্রের কারা অধিকারী সেটা নিয়ে এখন আমরা চলে যাব ইনশাল্লাহ হাদিসের পরবর্তী অংশে শেখ বারকাল্লা ফিক সো হাদিসের দ্বিতীয় অংশ ছিল যে আইয়ুল মিনিন আকিয়াস কোন ধরনের মুমিনগণ বা মুসলিমগণ বুদ্ধিমান জ্ঞানী তিনি উত্তর দিলেন আকসার হুমরিল মৌতি দিকরা যারা মৌতকে বেশি বেশি স্মরণে রাখে মৃত্যুর কথা তাদের বেশি বেশি মনে পড়ে এবং এই ব্যাপারে যারা সচেতন থাকে তারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী এখন আমাদের যারা অধিক জ্ঞানী বলে মনে করি আমরা কি আসলে মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করি এটা চিন্তার বিষয় এবং যারা মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করেন না যত বড় পণ্ডিতই হোক জ্ঞানী হোক হাজিসের ভাষায় তারা কিন্তু আসলে জ্ঞানী নন তারা মোটেই বুদ্ধিমান নন তিনি অনেক বেশি স্মরণ করতে বলেছেন আমাদেরকে আরেকটি হাদিসে তিনি সিমিলার মেসেজ দিয়েছেন তোমরা বেশি বেশি করে সমস্ত মজা বিনাশকারী সমস্ত মজা বিনাশকারী মৌতকে বেশি বেশি করে স্মরণ করো মৌত কিন্তু সমস্ত মজাকে বিনাশ করে দেয় এখন কারো মৃত্যু হচ্ছে মনে করেন সাকরাতে হালতে ঢুকে গিয়েছে এখন কেউ যদি বলে তার কাছে যে আপনার ব্যবসায় এক লক্ষ পাউন্ড লাভ হয়েছে আজকে তার হাতে টাকা দেয় ক্যাশটা এনে দেয় এটা রিসিভ করতে সাকরাতের হালতে যে আছে আর কোনো মজা লাগবে জি না এর প্রতি কোনো আকর্ষণ আছে আর জি না কেউ বিয়ে শাদি করতে পারে নাই কোনো জায়গায় বিয়ে করতে চেয়েছিল প্রস্তাবকে রিফিউজ করা হয়েছে এখন তার মৃত্যুর হালাতে এই যদি তার প্রস্তাব চলে আসে আপনার তো খবর ভালো খবর আছে আপনার প্রস্তাব রাজি হয়ে গেছে এখন আর তার কাছে খুশি লাগবে কিছু কিছুই লাগবে না আপনার প্রমোশন হয়ে গেছে আপনি মিনিস্টার হয়ে গেছেন আপনি অনেক উপরে উঠে গেছেন এই খবরটা কেবল আসে ওই সময় তার সাকার শুরু হয়ে গেছে এই খবরে আর কোনো মজা আছে কাজে দুনিয়ার সমস্ত মজাকে বিনাশ করে দেয় মৃত্যু এই মৃত্যুকে তোমরা বেশি বেশি করে স্মরণ করো নবী করিম সাল্লাম বললেন আর ওনার কথা কিন্তু আসলেই যাদেরকে তিনি বলেছিলেন সাহাবাই কেরাম তারা ঠিকই স্মরণ করেছেন এবং এক্সাম্পল এসেছে যে অমর আদি আল্লাহ আনহু একটা কবিতা পড়তেন কবিতাটা মৃত্যুকে নিয়ে তিনি পড়তেন যে কোনো কিছুই তুমি যা দেখতে পাও এর সৌন্দর্য চাকচিক্য কখনোই বাকি থাকবে না সব কিছুর চাকচিক্য সৌন্দর্য একদিন বিনষ্ট হয়ে যাবে সব কিছু একদিন বিনাশ হয়ে যাবে ইয়াবকার ইলাহু শুধুমাত্র ইলাহ যিনি মাবু তিনি বাকি থাকবেন কুল্লু মন আলাইহা ফ্যান ওয়াবকা ও জুরব্বিকা তুল জালা আলি আল ইকরাম কামাতের আগে সব কিছু ফানা হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে শুধুমাত্র আল্লাহ তালার চেহারা বাকি থাকবে ও ইফনিল মাল ওয়াল ওয়ালাদ এক এক সময় সম্পদগুলো নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে সন্তান সন্ততি একদিন দুনিয়া থেকে চলে যাবে 
لم تغني عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا هرمز سلو بارشيان ইরান এর এক বাদশা পারস্যের বাদশা যে সেই বাদশা যে সম্পদের কোষাগার সে তৈরি করে রেখেছিল তা তাকে কোনোদিন রক্ষা করতে পারেনি তার মৃত্যু থেকে ঠেকাতে পারেনি আর আজ জাতি তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য পাহাড়ের প্রস্তর কেটে কেটে তারা যে বাড়িঘর নির্মাণ করেছিল সেগুলো তাদের মৃত্যুকে ধরে রাখতে পারেনি ওয়ালা সোলাই মানু ইদ তাজরি রি হলাহু ওয়াল ইনস ওয়াল জিন্ন ফি মাইন হুমা তারিদু সোলাইমান আলহ সালাম নবী আল্লাহর যে বাতাস তাকে তার সিংহাসনকে বা তার আসনকে নিয়ে যেত সেই সোলাইমানের মৃত্যুকে আড়াতে পারেননি ইনস জিন এবং ইনসান কেউ যে যেখানে আছে হঠাৎ করে কার কারো মধ্যে তার মৃত্যু চলে আসতে পারে আইন আল মুলুকু আল্লাহ তিকা নাতলে ইজ্জাতিহা من كل اواب اليها وافد يفيد تو কোথায় সেই রাজা বাদশাগণ যাদের কত इज्जत मान सम्मान प्रभाव प्रतिपत्ति নিয়ে তারা দুনিয়ার মধ্যে তাদের ক্ষমতা চর্চা করে গিয়েছে কিন্তু তাদের কাছে ওই মত্তুর যে অতিথি সেই অতিথি একসময় তাদের দরবারে এসে গিয়েছে হাউদুন হুনালিকা মাউরুদুন বিলা কাযিবিন লাবুদ্দ মিন ওয়ার্দি হিয়াউমান কামা ওয়ারাদু ওই যে একটা হাউস একটি সবাই যাওয়া লাগবে যে পেয়ালা পান করতে সবাইকে যেতে হবে একদিন সেই পেয়ালা অতি সত্য পেয়ালা সেটি হচ্ছে মৃত্যুর পেয়ালা সেখানে একদিন সবাইকে সেটাকে চুমুক দিতে হবে বরণ করতে হবে তারা আগের লোকজন যেভাবে সেটাকে বরণ করেছে এটা হলো অমর আবুল খাত্তাব রাজের আনুর কথা উনি এই কবিতাটা আলোচনা করতে নিজেকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে আবার অমর আবুল আব্দুল আজিজ রাহিম আহুল্লাহ একজন খলিফা পঞ্চম খলিফা বলা হয় ওনাকে উমাউল খলিফা তিনি নিজে ওলা আমাদেরকে ডাকতেন কোনো কোনো সময় তাদের সঙ্গে তিনি রাত্রে বসে কিছু ইসলামী আলোচনা করতেন আর সেখানে ওনার আখেরাত মৃত্যু কেয়ামত এগুলো নিয়ে মাঝে মধ্যে আলোচনা করতেন করতে করতে তিনি সহ অনেক সময় কান্নার রোল পড়ে পড়ে যেত সবার মধ্যে মনে হচ্ছে যেন তাদের মধ্যে কারো কোনো মৃত্যু সংবাদ এসেছে আর সেই সংবাদ শুনে প্রিয়জন হারানোর বেদনা সবার কান্না করছে কিন্তু আসলে নিজেদের মৃত্যুর কথা তারপরে কি হবে এই চিন্তায় আল্লাহর কাছে সবাই চোখের পানি ফেলতো কান্নাকাটি করতেন আরেকজন সালফে সালহিন স্কলার একজন বড় মাপেরা ইমাম ইয়াজিদ রাকাশি রহমাহুল্লাহ তিনি নিজেকে অ্যাওয়ার করার জন্য নিজেকে সচেতন করার জন্য বলতেন নিজেকে লক্ষ্য করে নিজেকে নিজেকে ডেকে বলতেন ইয়া ইয়াজিদ ওই হাঁকা ইয়া ইয়াজিদ ইয়াজিদ তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে তুমি সাবধান হও মান দা ইউসাল্লি আন কাবাদ আল মাও তুমি যে নামাজ বেশি পড়ো না ওনারা তো ফরজ নামাজ মিস করতেন না প্রশ্নই আসে না কিন্তু নিজেকে ওই যে তাহার যদি নফল নামাজের দিকে যে আরও উৎসাহিত করার জন্য বলতেন তুমি কেন বেশি করি কে আমল লাইল করো না নফল নামাজ পড়ো না তাহা যদি পড়ো না ঠিক মতো তোমার পরে কে পড়বে কেউ তোমার পক্ষ থেকে পড়তে পারবে মান দা ইয়াসু মোহান কেবাদ আল মাউত তোমার মৃত্যু হয়ে গেলে তোমার পক্ষ থেকে কেউ কেউ অনেকগুলো নফল রোজা রাখতে পারবে তুমা ইয়াকুল অতবার তিনি লোকদেরকে ডেকে বলতেন আয়ু হান্নাস আলা তাবকু অনাতুম বাকিম হে লোকজন কীভাবে তোমরা এই গাফলতিতে ডুবে আছো কীভাবে তোমাদের বাকি জীবনকে তোমরা এই কান্না কাটি মূলত কথা মনে করে চোখের পানি ফেলার দিকে কেন নিয়ে আসো না তোমাদের সতর্কতা তোমাদের কখন তোমাদের খবর হবে আর অসতর্ক হয়ে আছো নবী করিম সাল্ল আলী সাল্লাম নিজের পরিবার সদস্যদের ডাকতেন মাঝে মধ্যে ঘুমিয়ে থাকলে এই যে আইয়ু হানাস কুম উদ্কুর উল্লাহ উদ্কুর উল্লাহ এ লোকেরা উঠো উঠো আল্লাহকে ডাকো আল্লাহর কাছে হাজিরা দাও আমাদের তোমাদের পেছনে দিয়ে মৃত্যু তোমাদেরকে ধাওয়া করছে কোন জিনিস মানুষকে বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য যে মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে বেশি করি তো আমাদের মৃত্যু তো অনুসরণ স্মরণ হয় না তো কয়েকটা কাজ করলে আসলে মৃত্যুকে স্মরণ হতে পারে এক নম্বর হলো রোগী দেখতে যাওয়া হসপিটালে যাওয়া যারা খুব সিরিয়াস 
death bed e achen ba serious situation e achen tader life e jemon doctor e bolche je cancer cancer e shash porjay ache ji eri kono gulo ke dekhte jao majhe moddhe tale tomar nijer moutir kotha mone porbe mone koro er pore beshi beshi kore kobor ziarat korte jawa kobor ziarat korte gele kobore shaito lokera tomake mone koriye debe tomar kotha ei jonno ekta hadith e rasulullah sallallahu alaihi wasallam bollen كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أمي تمادر كي قبر زيارة كرتي نشد كرة شلام. راتم ديكي نشد كرة هوي شلو. كارون شامستو عرب دهش قبر غلام ده شرك شلو بيشي كرة. قبر سان ماني شرك كرة جاية. أما ده دهش مازار غلام شرك كرة جاية هوي شلو. جي. إيه غلام تيك شرنا جنة توحيد شكرا جنة. تيني باثم شامستو قبر زيارة كرة نشد كرة. جايز نعيم. كونو قبر زيارة كرتي زاودا بنا. موسى مادر قبر زيارة كرة دا بنا. जी इस समय प्रथम दिखे पहले जब कुन साहब एक राम शरीर का मंगता हुई दर पार्थो का बुस्ते पर रचन जब कुन मित्र व्यक्ति का सच आवाज़ आवेना शुद्ध अल्लाह का सच आवाज़ भी पावा जावे इतना तो खानों देता हुई कंफर्म है अच्छे ये निश्चित हाँ पर इतने बोले जब अखों ना मित्र मदर की अलाव कोची तो उनका कवर ज़ियारत क ये जो नो कबर ज्यादा करते जावो अरेक टी मित्र कथा हम देख के बेशी करे शरण करें दे। ये जो नो विशेष करे जो खाना हम रवश शब्द नहीं जो चाकरी बाकी देनी या तो व्यस्त हो आसे शंक्षण नहीं है। माजे मध्य ही हॉस्पिटल ले जावा, माजे मध्य कबर स्थान जावा, जाना जाए शरीक हवा, इकास गुलो कबर खोड़ा ये जगह तो आमी वापस शुरू थक गो अब उनका आमा ये जाना था क्या क्या पढ़ भी कतर लोग पढ़ भी जानी ना तो कतर लोग पढ़ ले जामे कामी अब भाई को शेटा वो कथन है मतलब जे आमर जाना था ये भाभी एक दिन पढ़ा हो भी तो आमी माझे मुझे लोग देर के आमदर जखन एक दिन जाना था था के दिश्ट आकर्षण करी बोली जे मुख्य जब आमी तो एक दिन ये पार्ट जाए चले यार, शेर तो जिकोनो समय घुटे देते पारे। शेर तो निजे मित्र का था हमारा जनों शरण करी। एक जनों माये तेरे जनों जखन हमारा दुआ करी, तो खन किंतु शिकाने दुआ तो शुरू है की दिए, अल्लाह हम अक्फिर ले हाये ना वो मैं ये ते ना। जब अल्लाह जरा हमार السعيد من التعيد بغيره ابن عمر رضي الله عنه بولي چن جاي بكتي عنير عبستا تيكي نيزير جنو شكحان اي يا عارك جون مايد جا مشانو بوري جلو تار تيكي شكحان اي عمي جو دي عمر موت كي شرون كوري لائف ارمو جا عمر اكتا پوري ورطو نيا شا چشتا كوري پلان كوري جا الله عمر اي علشتا دور كورتي حبي غفلتي دور كورتي حبي عمر اي گنار کا چھڑي دي تحبي تابا كورتي حبي عمر كي نيكر كازي عمي خوب बहुत ही शादी कृपणा तो शादी एक टू एक टू सामान्य करें करी आमे क्या आरो एगी जेते हो भी ताहले आशा करा जाए अल्हम्दुलिल्लाह जे अल्लाह ताला आमदर के खाते माविल खैर कर बेन बित्तो समय अल्लाह ताला होता आमदर के अल्लाह ताला का से निकारी शब्द आमदर के तिनी वेलकम कर बेन ये आशा नहीं आमर आच्छी इंशाल्लाह � आमंदर साहबी आश्लेषण आंसर उन्हें आमंदर नवीजीर का चश्मा लगाऊं शर्बत प्रथम में खूब सुंदर करे सलाम दिलन तार पर शेष तार पोषण उपस्थित बन कर लेने वंगे इशारा मंदर नवीयो आम्रा जतुरु को जान लाम जे बोले चंद जे क्यों जिदी तमाके सलाम ना दिया प्रश्न करे उत्तर दियो ना तीनी ओ इटा गुरुत्व बु तो आमदर मोते देखा जाए शे कामी आमदर बास्तव बता थे के बोल ची दुईजोन व्यक्ति मोते जोखन शुष्कम पोर को था के तो अकुम साला में राधन प्रदन होए किंतु जोखन देखा जाए जे कुनो कारणे जिदे दुईजोन मोते शंपोर को टा फाटोल धोरे बा नष्ट होए जाए बा टाका पोशे टेने अनेक किचुनी आमदर होए तो अकुन होए सलाम दवा दवाटा सुन्नत अनेक स्वाब विकास और जवाब दवाटा वाजिब अच्छा सुधु स्वाब ना ना दिली गुना हो जाए वाजिब तोरक कर गुना हो बिक ऐ मुझे तो कोई रगुना 
मैक्सिमामल्लाउड कर अल्लाह तला सालाम दीते कथा बोलते बाध्य कर मन चाय तो आल्ला तीन दिन के अवकाश दिए आफ्टर थार्ड डे तीन दिन पर जो देखा है तेल कम पक्षे सालाम दीते ही सालाम दी सालाम जी ओ गुना बेचे गल और जो अन्न कथा बोलते मन ना चाय भलो आसें कि ना ये बोलते आल्ला माफ कर देवें क्योंकि सालाम दीते तो ये देश लोक सालाम जवाब देना एड़िए जाए दर्शक चेष्टा कर मन मध्य जत कि थकुक ना क्यों को भाई जख सालाम दिवे को बन जख सालाम दिवे जो शुने थी अवश्य से उत्तर दीब अवश्य जो ना शुने थी तेल निश्चय इटार क्षमार व्यवस्था आदि ना शुने थी क्योंकि जी शुने इच्छा कर एवयड करी तेल खूब गुणार क्या है एक क्षेत्र में एक जिन मन कर दिल जी सालाम दिए कथा सालाम एक जोरे सालामुने नियम आरोप शिक्षक छात्रा मुरब्बी मन करूम बारिथे सालाम दीबीम सालाम सम्पृक्त द्वित प्रश्न चले जाब जदि दर्शक प्रश्न कैमन कर उत्तम चरित्र अपना जी वैशिष्ट्यगुल आज के हादिस थे कुरान देखल से उत्तम चरित्र लोक से सदभासी से कख का कष्ट देवे ना तर द्वारा क्यों आघात प्राप्त होना क्योंकि आप देखी समाजे अनेक खराब लोक आनेक बजे लोक आका पसा दिए लोक रेखे दिए तरज सुपारिश कर खूब ये करी तोषामत करी तक खूब गण्यमान्य ये करी स्पेशलि एकदम ना बोली ना इलेक्शन मौसुम एन जीत बांगाली एक मध्य आने खराब लोको 
এই ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আমরা সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি আমরা মুসলমান হিসেবে এটার জন্য কতটুকু দায়ী একজন খারাপ লোককে ভালো বলে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ঠিক কথা মানে এটা তো একটা মিথ্যা কথা খুব খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল क्वेश्चन তারপর আমরা আপনাদের মতো করে একটু একটা হলো যে আপনি একটা অসত্য ইনফরমেশন যদি দেন জি আপনি জানেন লোকটি ভালো না আপনি বলেন ভালো জি এই লোকটি তার অনেক রেকর্ড আছে যে সে সুযোগ পেলে আপনার তহবিল আত্মসাৎ করে জি জনগণের রিলিফের মালকে নিজে পকেটে পকেটস্থ করে এইভাবে করে দেখা গেল যে কোনো সময় সে দেখা গেল তার মস্তান বাহিনী আছে সেগুলোকে ব্যবহার করে জুলুম করে খারাপই অনেক কাজ খারাপই করে বাই জায়গা জমি দখল করে আর তখন ইলেকশনের সামনে আসলো তাকে অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র জি এই স্লোগান দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তো এই কাজগুলো মিথ্যা এবং এই আপনি যদি জেনেশনে মিথ্যা বলেন এটা তো মিথ্যা হলো সেটা আমি জানতে চাচ্ছি আমরা যখন জেনেশনে কোনো মিথ্যার আশ্রয় নিব তখন আমাদের জন্য আমাদের ইসলাম মতে কি শাস্তি বা কিসের ব্যবস্থা আছে সেটা আমি অ্যাকচুয়ালি জানতে চাচ্ছি মিথ্যা তো মিথ্যা তো উম্মুল আল কিদব উম্মুল কাবায়ের মিথ্যা হচ্ছে কবিরা গুনাগুলোর মা আচ্ছা তার মানে এত বড় গুনাহ আচ্ছা আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে এটা এক ধরনের নিফাক আপনি জানেন লোকটা ভালো না ভালো না তারপরে আপনি বলছেন ভালো তাকে খুশি করছেন বা তার পক্ষে এইভাবে কথা বলছেন অন্যকে আমি হ্যাঁ অন্যকে মিসগাইড করছেন মিসগাইড করছেন আবার এই লোককেও আপনি অনেক সময় মানে যেটা সরল বাংলা বলে তেল মারা হচ্ছে জি হ্যাঁ তাকে খুশি করছে এটা এক ধরনের মুনাফিকি হচ্ছে জি মানে অনেকগুলো খারাপ দিক চলে আসছে এখানে ঠিকই বলছেন আপনি এগুলো আমাদের আমি অ্যাওয়ারনেস এর জন্যই বলছি আসলে আমাদের মধ্যে আসলে খারাপগুলো এমন ভাবে ঢুকে গেছে এগুলো এখন স্বাভাবিক মনে হয় मालिकल्ला ढुकार समय तीन टेल कर तीन क्ष कर घर ढुकार समय সালাম দিয়ে ঢুকা জি আর অন্য হাদিসে আসছে যে বিসমিল্লাহ পড়ে ঢুকা জি এরপরে তারপরে ওই তো সালাম দিয়ে ঢুকা বিসমিল্লাহ পড়ে ঢুকা জি আর এই কাজগুলো করা একজন মানুষের জন্য তার জন্য অনেক ভালো খবর থাকে এখানে জান্নাতে তার আমল হয়ে যায় জি আর বাইরে থেকে রাগ হয়ে রাগ করে আসলেও মন খারাপ হয়ে আসলেও ঘরে যখন আপনি সালাম দিয়ে ঢুকলেন এই মুখে দিয়ে সালাম কথাটা আসার কারণে আপনার এই মুডটার মধ্যে আলাদা একটা চেঞ্জ করে দিবেন আপনি কিছুটা স্বস্তি ফিল করবেন আপনার ফ্রাস্ট্রেশনটা থাকবে ফ্রাস্ট্রেশন চলে যাবে রাগ গোসা দূর হয়ে যাবে নতুবাতে ঘরে ঢুকলে আপনি অগ্নি মূর্তি ধারণ করে রুগ্ন মানে রজ্জ মূর্তি ধারণ করে ঢুকছেন তো বাচ্চা কাচ্চা ছেলে পেলে স্ত্রী পরিবার কি আছে না আছে তাদের সঙ্গে আপনি সদা সুন্দর করে কথা বলতে পারবেন না তো এর যে বরকত আছে এই বরকতটা কিন্তু আসলে অনেক বেশি জি তো আমরা যখন এগুলো আমল করি না তখন কিন্তু আমরা অনেক সাফার করি আসলে मौतर चिंता कर मत परकाले जो अमल कर तरह बुद्धिमान एखे मत के स्मरण करार्जन कबर जियारत एक अंश अपनी एन देशे अने सम्भवपर है ना कबरस्थान गए कबर जियारत कर घर बस कि क्षेत्र करते कि मायतर दो घरे बस ठीक कमे 
সামনে থাকলে আর আপনি ঘরে থেকে থাকলে দুই জায়গা থেকে ওখানে দেখলে যেটা হয় আপনার মনটা আরেকটু নরম হয় मजबूती मेरे सब समय कबर जाते घर बस दर्शकती বিরতির পর আবারও স্বাগত ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আমরা চলে আসলাম প্রশ্ন উত্তর পর্বে গত সপ্তাহে বা এর ভিতরে আমাদেরকে যারা ইমেল করেছেন বা এই মুহূর্তে যারা প্রশ্ন করবেন আমরা এখন আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি আমার হাতে এই মুহূর্তে ইমেল থেকে যে প্রশ্নটি আছে সেই প্রশ্নটি শেখ আমাদের বোন জানতে চেয়েছেন তার এক বান্ধবী বিগত চার মাস হয়েছে তার ডিভোর্স হয়েছে এবং ডিভোর্স হওয়ার চার মাস পর তার হাজব্যান্ড তাকে নতুন করে কাবিন দিয়ে আবার বিয়ে করেছে এটা কতটুকু ইসলাম সম্মত হয়েছে বোনের প্রশ্ন ডিভোর্সের বা তালাকে তো তিনটি লেভেল আছে এক তালাক খাওয়া তারপরে দুই তালাক খাওয়া তারপরে তিন তালাক খাওয়া প্রথমবার এক তালাক খাওয়ার পরে যদি ওই দিন তিন মাসের মানে তিনটি মাসিক পার হওয়ার আগে তিন নম্বর মাসিক পার হওয়ার আগে এনি টাইম যদি উদ্যোগ করে ফেলে এটাকে বলে তালাক রাজাই আচ্ছা তাহলে তারা এজ ইউজুয়াল আবার হাজব্যান্ড ওয়াইফ হয়ে যায় জি তারপর মনে করেন আবার যদি দ্বিতীয়বার তালাক হয়ে যায় তাদের জীবনে আবার জি এগেইন তারা আবার চান্স পেয়ে যাবে মহিলার তিন নম্বর মাসিক পার হওয়ার আগ পর্যন্ত এনি টাইম দিয়ে অ্যাগ্রি করে তারা আবার পুনরায় प्रथम तलाक मन कर मासिक पार हो गथबा द्वित तलाक तीन नम्बर मासिक पार हो गो स्वामी स्त्री ना কিন্তু তারা এখন মাইন্ড আপ করলো যে না আমরা আবার একসঙ্গে হতে চাই জি ইজ দেয়ার এনি ওয়ে জি এই এটাকে রুজাতি তালাক হয়েছে তিন নম্বরটা ঘটে নাই বিধায় জি এক নম্বরটার পরে দুই নম্বরটার পরে যদি ওই দিন তিন নম্বর মাসে উড্ড না করে তাহলে তাদের নতুন করে আবার নতুন একটা মোহর দিয়ে আবার নতুন করে দুজন সাক্ষী রেখে নতুন আগ্রহ করানোর ব্যবস্থা শরীয়তে আছে আচ্ছা 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 तीनटेना तीन माधवराम तीन जो 
আর এখানে উইথড্র করার অথবা পার হয়ে যাওয়ার পরে নতুন করে বিয়ে করা চার মাস পরে সেটা কোনো অপশন থাকে না আচ্ছা তাহলে বোন আপনি আপনার প্রশ্নটি বিস্তারিতভাবে উত্তর জেনে গেছেন আশা রাখি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা আদমুর কাছে এই মুহূর্তে একজন কলার চলে এসেছে আমরা চলে যাচ্ছি কলারের কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি জি বোন একটা প্রশ্ন হলো জি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি বোন আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আমরা তো সালাম করি আসসালামু আলাইকুম জি আমরা যে মা বাবা কাছে ধরে সালাম করি এটা কত তো কেউ বলে সে কেউ বলে মা বাবাকে যায় যাচ্ছে আসলে সালাম তো আমি একটু আগে বলেছিলাম আলোচনা আমাদের তাহিয়াতুল জান্না জান্নাত থেকে আসা সালাম জি জান্নাতের সালাম জান্নাতের মতোই ধরে রাখতে হবে জান্নাতে পাওয়া ধরার কোনো সালামের কথা নাই এরপরে কোরআন হাদিফে কোনো জায়গায় আপনি কোনো ফেখার কিতাবে পাবেন না যে কোনো জায়গায় সাহাবিরা কোম্পানিয়ানরা এরপরে তাবে তাবে ইন্ডা ওনারা এই সালামের প্রচলন করেছেন পাওয়া ধরে এটা আমাদের উপমহাদেশে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক এই সালামের প্রচলন শুরু হয়েছে কেউ কেউ মনে করেন এটা অন্য হিন্দু ধর্ম থেকে এই জাতীয় কোনো ধারণা আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এই সালামের সঙ্গে ইসলামের সালামের কোনো সম্পর্ক নাই ইসলামের সালাম শুধু মুখে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু এরপরে মোসাফাহা করার একটা যে আমল আছে হাত হ্যান্ড শেক করা এটার ব্যাপারে এটা একটা আলাদা আমল এটা সালামের অংশ না কিন্তু এটা একটা আরটি আমল সুন্নত আমল হাজিস এসেছে দুইজন মুমিন যখন সালাম করে এরপরে মোসাফাহা করে একজন আরেকজন হাত ধরে থাকে যতক্ষণ হাত ছেড়ে না দেয় ততক্ষণ তাদের গুণাগুলো ঝরঝর করে ঝরতে থাকে যেভাবে শীতকালে গাছের মরা পাতাগুলো বাতাস আসলে ঝরতে ঝরতে থাকে আর এর বাইরে সালামের কিছু নেই পাও ধরার কথা কোনো জায়গায় নেই এটা অনেকেই কুসংস্কার মনে করেন এই জন্য অনেকেই সালামের সঙ্গে এটাকে অ্যাড করে দেওয়ার কারণে বেদাত মনে করেন বিধায় এই কাজটা করা ঠিক নয় তা আমাদের মধ্যে আবার কিছু মাঝামাঝি লোকজন আছে বলে যে না এমনি করা ঠিক না তবে মা বাবা শ্বশুর শাশুড়ি ওস্তাদ মুরব্বী পীর সাপ তাদেরকে করা যায় এই সমস্ত কথার কোনো ভিত্তি নেই আচ্ছা এবং সে অনেকে আমরা যারা এখন এগুলো শুনে বুঝে না করছে এখন তাদেরকে যারা বেয়াদব বলছে সেটা নিয়ে এটা হলো যে আমাদের মুরব্বীদের কাছে এখন বেয়াদব থেকে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে বিধায় জি লোকেরা মনে করেছে এতে অসুবিধা কি আছে একটু সম্মান দেখালো জি কিন্তু আসলে সম্মান দেখাতে তো আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু যদি সেটা ইসলামের সালামকে নিয়ে টান দেয় জি সেটার মধ্যে এক্সটেনশন ঘটিয়ে ফেলে জি তাহলে এটাই বেদাত হয়ে যায় যে শরীয়তের এবাদতটা আমলটা যেখানে আসে তুমি সেখানে রাখতে হবে জি এটা কমাতে পারবা না এটাতে বাড়াতে বাড়াতে পারবা না তো এখন সালামকে আমরা বাড়াতে পায়ের কাছে নিয়ে গেলাম জি এটাতে একটা সালামের মধ্যে বাড়ানো হলো জি দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ নট অ্যালাউড জি চাওত কেসে তা আমাদের মুরব্বীরা এইজন্য তারা মুরব্বীরা অনেক কিছু দেখে আসেন শুনে আসেন করে আসেন তাদের কাছে হঠাৎ করে একটু খারাপ লাগছে খারাপ লাগছে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে তারা মেনে নিতে পারছে না হ্যাঁ এডুকেট করতে হবে এবং আদবের সাথে বলতে হবে যে যেহেতু আমি যেটা অনেক আগে থেকে যখন আমল করেছি আমি বাড়িতে গেলে আমার আমার কপালে চুমো দিতাম জি সালাম না করে পা মানে কি বলে যে পা না ধরে কত বেশি না করে আমার ভাইরা দিত জি কিন্তু আমি সেটা করতাম না কারণ আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন হাদিস থেকে পড়তে পেরেছি শিখতে শিখে ফেলেছি আলহামদুলিল্লাহ তখন আমি মাকে থেকে সম্মান করেছি আমি ওনার কপালে চুমো দেওয়া ছাড়া দেখা করতাম না তো হয়ে গেল আর একটা আয় সুন্দর তরিকা এবং এখানে এটা সালামের অংশ নয় এটা একটা আরেকটি আমল জি 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 চমৎকার সে কয়েকজন কলার চলে এসেছে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম আলাইকুম আচ্ছা আপনারা কি শুনছেন নি শুনছেন আমার কথা জি আমরা শুনছি আপনার কথা আপনি বলুন আচ্ছা আমি আপনার কাছে একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম আমি আর ফোনটা রাখার পরে আর ইসলামের দৃষ্টিতে যে কিতাব পীর কিতা মানে মুর্শিদ মুর্শিদ দ্বারা পীর দ্বারা যেন আপনার মুর্শিদে কিতাব দিন পীরে কিতাব দিন একটা কিতা খরা তেও যেন কতটা কি আয় তেও যেন কিতা তেও যেন ইসলামের দৃষ্টি কিতা হয় আর কি আমরা তো কিছু জানি না বুঝি না পুরানোর হাদিসতে এটা হই না তো শুনতাম আর ফির ফিরর দান হইয়া মুর্শিদ 
जीवन राजनैतिक भाव बाइक कर फर्मुल्लाह प्रत्येकेफसा दुस्साह देखते बड़ सुरा छा छोट सुरा दिए कमन जानते हैं जी इनशाला प्रश्न उत्तर दी छोटा झुकबेंटू सामान्य बस झुकबें 
जटिल विषय भाई एखे बोल सोशल मीडिया देखे खजुर बयान कर इस्तेजार बेपारे जो गाइडलैनगुलो चिरतायित भावे फलो करी जे आफ्टर इस्तेजार चल्लिस कदम हाँटते अथवा उठबस करते कुलूप नीते हाँ एगुल प्रयोजन नहीं सिसटेमटाई फिजिकाली आल्लाम भाव तैरि कर दिए जो क्च शेष हो गो तक ही पवित्र हो ग আমরা পানি ব্যবহার করে চলে আসবো বাস আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেল এখানে আর বাড়তি ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নাই এবং এই ব্যাপারগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা পালন করে আসছি এগুলো অ্যাকচুয়ালি রেওয়াজ বা প্রথা হিসাবে কুসংস্কার হিসাবে আমরা পালন করে আসছি এই ধরনের কোনো দলিল নেই এখন ভাইয়ের ফাইনাল প্রশ্নটা যেটা সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই নানা হুজুরদের কাছ থেকে নানা রকম শুনে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না আমরা কোন রাস্তায় যাব আপনি যদি সঠিক পথে আমাদেরকে একটা গাইডলাইন দেন আল্লাহ মোস্তান আসলে একটু দুইটা এক্সট্রিম লাইন হয়ে গেছে জি এটা ঠিক আমাদের দেশে খুব বেশি একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে জি আপনি আরব ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন দুনিয়া মুসলিম বিশ্বে গেলে এই রকম কুলুকনি রাস্তার মধ্যে হাঁটাহাটি করতে কখনো দেখবেন না এটা একটা বিশ্রী একটা অবস্থা তৈরি করা হয়েছে জি এটা এবং এটা টু মাছ করা হয়েছে নো ডাউট কিন্তু অপরদিকে আমরা দেখি নবী করিম সাল্লা আলাম যেটা বলেছেন হাজি শরীফে যে অধিকাংশ কবর আদাব হবে প্রস্তাবের ক্লিয়ারেন্স মানে ক্লিয়ার না করার কারণে জি আমরা আগের পর্বেও এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এই এই দুটো জিনিসই আছে কবর আজাব নিয়ে যেটা কবর আজাব বেশি হতো এবং অধিক দুই কারণে একটা হলো যে মানুষের যারা গিবাদ করতো বা চকল খড়ি করতো আর একটা হলো যারা প্রস্রাব করে ভালো করে পবিত্রটা অর্জন করেনি এখন এইটা গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আমাদের দেশে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে কিন্তু ওই দিন দ্য টয়লেটের চার দেয়ালে বা ওই দিন দেওয়া সীমিত পরিবেশে কেউ যদি মানে একটু সামান্য বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে একটু লিটল বিট উঠা বসা করা লাগে মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়তো এত লাগে না তো এই বিষয়টা একটা বাস্তব ফিজিক্যাল কারণ রয়েছে যে পুরুষের পশাটা বিশ্বাসে একটু ফোটা ফোটা করে আসতে আসতে একটু ভিতরে সামান্য থাকে কি না এটা আশঙ্কা ভয়টা একটু ভয় থাকে এবং দেখা যায় একটু পরে এক ফোটা এসে গেল এটাকে লিটল বিট একটু একটুখানি টাইম দেওয়া খুব তাড়াহুড়া না করা করো এই কথাটা সত্য আছে কিন্তু এটাকে যে পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চল্লিশ কদম হাঁটতেই হবে এবং সবার একরকম না কারো দেখা যায় যে মাসালা ভ্যারি নাইসলি ক্লিন হয়ে যাচ্ছে তার বেশি লাগবে না আবার কারো আছে যে একটু এক মানে সময় লাগে বা কিছু প্রবলেম আছে কয়েক সেকেন্ড পরে তিরিশ সেকেন্ড পরে আরেক ফোটা আসতেছে তারা একটু টাইম নেবে বা একটু মানে কারণ বসা ছিল একটু উঠলো ওটা থেকে একটু বসলো এরকম এক আধবার করলেও সেই জিনিসটা সেরে যায় কিন্তু যেভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটা লম্প ঝম্প করা ইত্যাদি গলার আওয়াজ দিয়ে এমন অস্থিরতা সৃষ্টি করা মানে খুবই অসুন্দর এবং ইট ইজ ভেরি লিটল বিট অফ দৃষ্টিকটু জি পথচারীদের কাছে এবং অমুসলিমরা দেখলে এগুলো কি বলবে কি যুদ্ধ শুরু হচ্ছে এখানে তো এগুলো আসলে একটু বেশি হয়ে গেছে আর এই ভাই যেভাবে বলেছেন তিনি আবার এটা খুব হালকা করে দিয়েছেন হয়তো বা একটু কেয়ারফুল থাকা লাগবে অবশ্যই আমাদের আমি ইউএসএ থাকি আমাদের বাসা থেকে মসজিদ একটু দূরে ফজরের নামাজে বা জোহরের নামাজ যখন আমরা পড়ি স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে কি জামাত পড়া যাবে কিনা আপনি কি ইউএসএ থেকে ফোন করেছেন না ইউকোতে আছেন এখন 
इमाम हिसाब से এবং দ্বিতীয় লাইনে আপনার বেগম দাঁড়াবেন আপনার যদি ছেলে পেলে থাকে তাহলে নিয়ম হলো ছেলে পেলেরা আপনার ইমিডিয়েট পিছনে লাইনে দাঁড়াবে একজন ছেলে থাকলেও একটা ছেলে আপনার পিছনে লাইনে দাঁড়াবে তারপরে তারপরে থার্ড লাইনে স্ত্রী মেয়েরা থাকলে তারা দাঁড়াবে এরিবে এইভাবে করে যদি আপনি মেইনটেইন করেন অ্যাবসলিউটলি ফাইন সে ছেলে পাশে দাঁড়াতে পারবে না যেহেতু ঘরের মধ্যে দ্যাট কুড বি কনসিডারেবল অ্যাজ ওয়েল জি ছেলে পাশে দাঁড়াতে পারে কিন্তু प्रश्न मुसलमान गुरु गम्भर अनुष्ठान विषय हिफाजत कर छाकतिया गुरुपूर्ण विषय आलोचना कर लगकर कलर आलोचना विषय आज के उठे स्पेशल सालाम विषय सालाम विषय प्रश्न अपना हमें जो क्यों का सालाम दी देखा जाए परवर्ती व्यक्ति सेम साम आलकुम क्यों नियम तो हम आलकुम सलम आपने जो एक थैंक यू विस्तृत क्यों क्यों बोलें सालाम दिल्ली असलम आलकुम उन्नी बोलें असलम आलकुम एन की करब जी तो अभी जो आलकुम सालम बी तो हमार साल की है जी तो दिलम आसले उत्तम हे सुन्न तरिका ओ आलकुम सालाम बला क्यों क्यों जदि असलम आलकुम बोले मध्य कथा 
সেটা হচ্ছে যে আসলে সালাম পাওয়ার পরে সালামের জবাব দেওয়াটাই উত্তম নতুন করে সালাম না দিয়ে আর নতুন করে যখন যেটা দিয়ে ফেলল ওটাকে ধরে নিতে পারেন যে তার নিয়ত হলো এটা জবাব আচ্ছা সো এটা নিয়ে আপনাকে ওয়ারি করতে হবে না আচ্ছা উৎকার আজকে আমরা সালাম নিয়ে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম শেখ উত্তম চরিত্র নিয়ে আপনি যদি সংক্ষেপে কিছু বলেন যে আমাদের উত্তম চরিত্রটা কি কিভাবে গঠন করতে হবে ওই যে এতগুলো হাদিস শুনলাম যে আমাদের সবাই তো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে নেকির আমল বেশি হওয়ার জন্য দরকার জি নেকির পালা যদি ভারী হয়ে যায় ফমান ফাকুলাত মা ওয়াজিনহু জি ফা হুয়া ফি আইশাতির রাদিয়া জি ওয়া আম্মা মান খাফাত মা ওয়াজিনহু ফা উম্মুহু হাউয়া তো যার নেকির পালাটা ভারী হবে ফা হুয়া ফি আইশাতির রাদিয়া ফিজি কত সুন্দর जिंदगी যাপন করবে জান্নাতের মধ্যে জি তো এই জান্নাতের মধ্যে জীবন যাপন করার জন্য আমাদের এই যে উত্তম আচার আচরণ আচার আচরণ আচার আচরণ এটা এত জরুরি কোথায় কোথায় এটা এটা আমি আমার সঙ্গে যত মানুষের সম্পর্ক আছে পরিবার থেকে শুরু করি আমার স্ত্রী আছে আমার পরিবার আছে স্ত্রী স্বামী আছে ছেলে মেয়েরা আছে ভাই বোন আছে মা বাবা আছে তাদের সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করি কাউকে কষ্ট না দিই রূঢ় আচরণ করি না এরপর আমি যদি বাইরে আসি আমি যদি ব্যবসা বাণিজ্য করি ক্রেতা আছে বিক্রেতা আছে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধু বান্ধব বন্ধু বান্ধব আছে বাইরে যে আমার কলিগ আছে কাজকর্ম করলে যত মানুষের সঙ্গে আমার লেনদেন হয় সব জায়গায় যদি আমি একটা সুন্দর আচার ব্যবহার করতে পারি হাসে মেখে কথা বলতে পারি আমি যদি একটু দরাজ দিলের হই উদার দিলের হই উদার প্রকৃতির হই আমি যদি রুড না হই আমি যদি মানুষকে কষ্ট না দেই আমি যদি মানুষকে দুর্ব্যবহার না করি তাহলে দুর্ব্যবহার না করাটাই কিন্তু ভালো ব্যবহার তাই না তাহলে আমি আমার নেকির আমলের পরিমাণ বাড়িয়ে নিচ্ছি বাড়িয়ে নিচ্ছি অনেক সময় কোনো কোনো জায়গায় আমরা ভালো ব্যবহার করি ও একজন সম্মানিত ব্যক্তি আসে তার সঙ্গে আমি খুব সম্মান করে চলব কিন্তু যে ব্যক্তি আমার অধীনস্থ আমি তার উপরে কর্তৃত্বশীল আমি তার ম্যানেজার আমি তার মালিক আমি তার সে আমার কর্মচারী তাকে যাচ্ছে তাই ব্যবহার করি দেশে আমাদের চাকর বাকর আছে কাজের ছেলেগুলো আছে ছেলেপেলে আছে ড্রাইভার আছে তাদেরকে কিভাবে আমরা ব্যবহার করি ব্যবহার করি খুব তো তাই তুচ্ছ তার ছেলে ব্যবহার করি আপনি চার দোকানে গেলেন আপনি অর্ডার দিলেন এমনভাবে যে কোনো রুড় আচরণ করলেন এভাবে করে আপনি নিজের আমলনামাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলছেন কিন্তু যদি সুন্দর একটা মিষ্টি ব্যবহার একটুখানি যদি আমরা ভালো ভদ্র হয়ে যাই ভালো ব্যবহার করি যে এত সুন্দর আপনি যারা সরকারি কর্মচারী আছে বিভিন্ন অফিসে আছে প্রাইভেট কর্ম মানে অফিসগুলোতে আছে কর্মচারী আছে বস আছে আপনি দেখবেন অনেকেই বলবে যে আমাদের অফিসেটা এত ভালো মানুষ তিনি খুব ভালো ব্যবহার করেন কখনো তিনি কারো প্রতি রুড় আচরণ করেন আর যে দুর্ব্যবহার করে তার ব্যাপার সবাই জানে আরে বাবা এই লোকটা মেরা খুব খারাপ খুব দুষ্ট প্রকৃতির লোক তো এই যে মানুষের কাছে আপনার এই গ্রহণযোগ্যতা এবং আপনি মৃত্যু পরে লোকগুলো কি বলবে মাসা আল্লাহ এই লোকটা এত ভালো লোক ছিলেন আল্লাহ কারো সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে নাই কাউকে কষ্ট দেন নাই এই কথা যদি মানুষের মুখ থেকে আসতে থাকে স্বেচ্ছায় জি হাজিস এসেছে অজবাত কি ওয়াজিব হয়ে যায় তার জন্য জানা তো ওয়াজিব হয়ে যায় আর যে ব্যক্তির খারাপ আচরণ খারাপ ব্যবহার তার ব্যাপারে যে বলে যে এত খারাপ ছিল যা দুর্ব্যবহার করেছে যা কষ্ট দিয়েছে যা জুলুম করেছে ওয়াজবাত কি যে ওয়াজিব হয়ে যায় তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায় শেখ আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের এখনই বিদায় নিতে হবে আপনার চমৎকার আলোচনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের এখানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন ভালো থাকার সুস্থ থাকার এবং ইমানো আমলের সাথে থাকার আজকে এখানেই এই পর্যন্ত আগামী পর্বে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ ওবরকাত Oh